Kaçırdınız elinizden değil mi? O katili bulun. Bulun ve adaleti teslim edin Subaşı. Nallığını hallaş gibi dağıtın. O katili bulun. Eminiz başım üstüne kadar efendim. İhtiyar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Sen hala yürür müsün? Ya sana ne demeli? Koskoca kadısın. Yok mudur bir rahvanatın? Hele bir soluklanalım. Kimse yok duralım. Tez davranın. Bütün çarşıyı dedik dedik edin. Subaşı Hasan. Ne güne işlemiş Münberci Hasan? Tanırız biliriz de. Biz kanun ve emirden başkasını bilmeyiz Bayram abi. O yolda gördüğüm katili buldum. Ama zabitan kaçırdı elinden. Katili o dersin kesin. Ve gördüğüme inanmaz isem neye inanırım ihtiyar? Benim inandıklarımın arasında pek azı göz ile görülür. Hele bu yarı ama gözlerimle azdan da azı görünür. Davalı ve davacı arasında boşanma sebepleri oluşmadığından... ...Münevver kızı Ayşe'nin... ...Yörük Ali Paşa oğlu Numan ile... ...evliliğinin devamına hükmolunmuştur. Ay yalvarırım ne hazretleri. Allah rızası için bırakmayın beni bu zalim adamla. Hı. Yalvarırım ne olur. Bu yaptığın... ...adalete şeriata... ...karşı gelmektir hatun. <Gülüyor> Kurtarın beni kadı hazretleri. Yalvarırım ne olur kurtarın beni. Ne olur kurtarın beni kadı hazretleri. Yalvarıyorum size kurtarın beni. Nerede yatar kalkar bu minberci? Beyobası köyündendir. Yaşlı bir anası var. Onunla yaşar. Tamamdır Mesut Ağa. Kafi. Zahmet verdim. Müsaade senindir. Sübaşı. Emredin kadar. Yanına güvendiğin dört zabit al. Tebliğli kıyafet... Beyobası köyüne varacağız. Emriniz başı müsme kadar efendi. Bu arada bu mesele zabitana dahi sır olsun. Yerin kulağı vardır. Katili sağ isterim Sübaşı. Emriniz başı müsme kadar efendi. Evin etrafını sarın. Doğan, Adem, siz öbür taraftan. Abdi, siz de bu taraftan. Çabuk. Sana. Bildim zati. O değilsin. Dışarıda çok at var. Uzun yoldan mı gelirsiniz? Susuz mudur atlarınız? Değildir ana değildir. Müsaade edersen içeride bir iki soru sormak isterim sana. Buyur oğlum. Geç hele.
Aç mısın o? Değilim ana değilim. Allah sofrana bereket versin. Biz oğlun Minberci Hasan'ı ararız. Neden ararsınız ki oğlumu? Ben de Allah'ın kadısıyım. Oğlun iki kişiyi öldürmüştür ana. İftiradır Kadı Efendi oğlum. Allah'tan korkar benim aslan parem. Var git şeyine sor inanmaz isen bana. Tekkeden bir adım bile dışarı atmaz. Nerededir bu tekke? Kimdir şeyi? Kimdir bu şeyh Tabtuk Emre? Ahalinin pek kıymet verdiği bir şeyh efendidir efendim. Tanır mısın? Nallıhan da tanımayan bilmeyen yoktur. Çarşı esnafı dahil olmak üzere pek çok insan mürididir. Tekkesi nerededir bilir misin? Nallıhan da cümle ahali bilir o tekkeyi efendim. Elif görse mertek sanacak adamlar. Tekke kurmuş, posta çökmüş. ahali irşad edecek. Ah kiva. Subaşı gideriz. Tatlı Kemre tekkesine baskın vereceğiz. olsun Hasan ha. Kadı Efendi birkaç soru sormak ister. Şeyh Tabtuk Emre sen misin? Estağfurullah. Biz inşallah onun ayağının toz oluruz. Kendisini çağırmışız. Nerededir? Şeyhim zikirdedir. Zikri bölmek pek münasip değildir. İyi o vakit. Tekkede bir katil gizlenmektedir. Şimdiden tez yok, adalete teslim edile. Minberci Hasan, derhal adalete teslim edile. Şeyhimiz zikirdedir dedik Kadı Efendi. Onun müsaadeleri olmadan, değil tekkemize sığınan bir acizi, tekkenin bir çakıl taşını dahi teslim etmek haddimiz değildir. Subaş tekkeyi arayacağız. Kadı Efendi. Derhal her yeri arayın. Karşı gelen olursa tar dediz. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Allah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la
Ben kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Katil değilim ben. Ben katil değilim. Katil değilim ben. Ben katil değilim. Katil değilim ben. Bundan böyle. Her kim ki bir günaha bulaşa... ...bilsin ki nallı anda adalet vardır. Bilsin ki burada Selçuklu'nun kadısı vardır. ...kendini kanun dairesinin dışında göre... ...bilsin ki yatacağı yer ya zindandır ya mezardır. Bu sabahtan tezi yok. Minbercinin davası görecek Hasan Ağa. Hazırlıklar tamam edile. Emriniz bağışım üstüne kadar efendi. Bilirim şu başı, bilirim. Lakin miras davasıyla, parayla, pulla meşgul olacak vakit değildir. Şekini de koydun mu Kasım'a? Koydum hanım ana. Alacanın sütü kesildi kesilecek. Yemeden içmeden de kesti kendini. İneklerin de derdi olur demek ki. Derdi olmasa o diye süt mü verir Kasım'a? Ne buyurdu kadıyla zabitan hakkında şey efendi? Bir bir anlattım her bir şeyi şeyhime lakin süküt buyurdular kendileri. Şeriata boynumuz kıldan ince demedi mi? Dedi hanım ana. Devletin kadısıdır dedi. Ne derse o olur. Olan olur. Ölen ölür dedi. 
Ne anlatır ana molla gene? Ne anlatacak kızım? Kadı tek giy muhasara eder ana. Daha ne anlatsın? Bir merakım var. Bir borcun ödemez kızım. Senin üstüne vazife mi bu işler? Beyobası köyünden. Mahmut'tan olma. Aybüke'den doğma, katil zanlısı, minberci Hasan huzurdadır. Meskur kişinin işlediği suçun, müruru zaman haricinde olduğu ve dahi zanlı minberci Hasan'ın akil bali olduğuna şehadet ederiz. Tarafımdan şehadetle katil zanlısı minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i öldürdüğüne tarafımca şahitlik edilmiş olup şahitliğimde başkaca bir şahit tarafından görülmüştür. Olayda hakikati değiştirecek bir delil bulunmamaktadır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah'ım huzura adalettesin. Var ise bir itirazın söyle. Yok ise mahkemeyi meşgul etme. Hakikat bu mimaldeyken bu şartlar altında dahi zanlıya sual ederiz. Var mıdır itirazın? Aldığım nefes üzerine. Cihanın yaratılma sebebi peygamberimiz üzerine yemin ederim ki ben kimseyi öldürmedim. Gözümle gördüm efendi. Ben yalnız yardım etmek isterdim. O gün Sarıcalar Köyü caminin minberini yapmaktan dönmekteydim. Abdestimi alıp namaz kılmak için dere kenarına giderken... ...birini can çekişirken gördüm. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama... Madem can almak değil, can vermek idi niyetin. Beni görünce neden kaçtın o vakit? İzah et. Korktum Kadı Efendi. Bir garip anam vardır. Başımı belaya sokup onu yalnız koymak istemedim. Ben kimseyi öldürmedim. Affedin. Şahidin yoktur. Delilin yoktur. Senin beyanına istinaden... ...şek ile yakın zahil olmaz. Zira... İki maktulü de senin öldürdüğün tarafımca alenen müşahede edilmiş olup... ...senin beyanına istinaden suçsuzluğuna hüküm vermek hem adalete hem hakikate terstir. Hüküm verilmiştir. Zanlı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında... Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i gasp etmek amacıyla öldürdüğü şahitler huzurunda vakidir. Bu minvalde karşı istikamette bir ispatı, delili yahut şahidi bulunmayan Minberci Hasan'ın idamına hükmedildi. Allah'ım başla ya Rabbi. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.
الله أكبر Kadın ne sanır kendini? Minberci Hasan adamı öldürmez ağam. Sen her şeye karışma işine bak hadi. Böyle hüküm olmaz. Kim görmüş kim bilmiş? Yavaş gel Şahin ağa. Azmi ağa yalan mı konuşur? Moğol kadısıdır bu olsa olsa. Hükmeyi fazla için gerekli hazırlıklar yapılsın. İdamlığa sonra arzusu sorulsun. Şeriata uygun ise kabul edilsin. Emriniz başımızına kadar. Subaşı. Hüküm kadının değil, adaletindir. Kim ki şüphe duyar, hadiye değil. Mahkemeyedir kuşkusu. Haşa kadın zevkleri. Haşa. Söyleyin hele ağalar. Nedir derdiniz tasanız? Ne olacak tasamız? Hem nereden bilirmiş? Hasan katildir. Doğru söylüyorsun, nereden biliyor? Şeriatın değil, kadının kendi kararı bu. Keyfe keder kadın mı olur? Hani delilidir bu terazinin? Ağlar! Hele süküt buyurun. Burası istişare meclisidir. İsyan meclisi değildir. Şehim, ahiler doğru söyler. Bu hüküm temiz edilmelidir. Karınca incitti görülmemiş. Kim demiş adam öldürmüş? Doğru. Eşkıyası Moğol'u bozgunu yapsın, garibanlar zindanlarda idamını beklesin. Olmaz böyle adalet. Adalet değil, cinayettir bunun adı. Ağalar, iyi dersiniz de... ...şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriat ne vakittir kadın iki dudağına kalmıştır şeyim? Var mı pulun, kadı kulun. Yok mu pulun, cehennemdir yolun. Yavaş gel hele keçeci. Kulağın işitir mi ağzından çıkanı? Yalansa yalan değil. Nerede bir gariban var ezilir. Nerede bir aciz var ömrüne çökülür. Nerede bir Türkmen obası var talan edilir. Nerede bir köylü devlet kapısında eşi göper. Yetti gari ağalar yetti. Doğru söz olur. Azma doğru konuşur. Medreseli sınıfı ölür de azetmez bizim gibi ayı takımından köylüden kömetten. Oğlun zulmü var imiş memlekette. Selçuklu'nun kadısı var iken 
Ne ola ne hacet. Keyfe keder kadı olmaz. Doğru söyle böyle hüküm olmaz. Böyle kadın olmaz. Böyle kadın olmaz. Açıkla böyle kadın gelmedi. Tamamdır ağalar. Tamamdır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Boş lakırdının kimseye faidesi yoktur. Ki ahi ocağı da siyaset ocağı değildir. Şimdi deyin nedir muradınız? Ne yapmamız icap eder? Var mıdır bir diyeceği olan? Vardır şeyim. Vardır. Kadı Efendi hükmü vermiştir şeyhim. Hüküm başkadır, karar başka. De hele ne vermiş? İdam demiştir, kırmıştır kalemi. Minbercinin savunmasını bile dinlememiştir. E, ee, koskoca kadı. Ol der olur. Öl der, ölür. Şeyhim, şeriata boynumu sıkıldan incedir. İncedir ama Kadı Efendi şahidim vardır demiştir. Demiştir ama Kadı da olsa şahidini göstermesi gerekmez mi? Adını dahi vermemiştir şahidim. Şahidi benim. Fazın gerçekleşmesi için bütün hazırlıklar tamam kadı efendi. İdamlığa son arzusu sorulmuştur. Dünya gözüyle bir kere daha anasını görmek ister. Elbet, elbet. Gerekli mühlet verilsin. Anasını görsün. Sonra şeriat tatbik edilsin. Selamun aleyküm Kadı Hazretleri. Aleyküm selam Mesut'a. Nedir bu telaş? İşte tüm bu meskur sebepler ışığında hakikat... ...Nallı Han Kadısı Kadı Yunus tarafından verilen hükmün... ...yanlışlığını... ...ve iptalini şart kılmaktadır. Kim vermiştir bu fetvayı Mesut'a? Şeyh Efendimiz vermiştir Kadı Hazretleri. Ben... ...Selçuklu Ali'nin... ...Nallıhan Kadısı Kadı Yunus... ...sana sorarım... ...bu fetvayı verenin adı namı nedir? Fetva sahibi... ...Şeyhimiz... ...Tapduk Emre'dir Kadı Hazretleri. Ne vakittir adaleti tesis etmek, şeriatı tatbik etmek. Elif bilmez, medrese bilmez, tekke şeyhlerine vazife olunmuştur Mesut'a.
Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Şeyhim seni bekler Kadı Efendi. Buyur. Sebebi ziyaretimiz malumdur. Hele bir soluklan. Dostlar meclisindesin. Bellidir dostlar meclisinde olduğumuz. O sebepten olsa gerek... ...kadı olduğumu bildiğiniz halde... ...adaletimize itiraz edersin. Haşa kadı efendi. İtirazımız adaleti değil. Verilen hükmedir. Bunlar... ...devlet işidir şeyh efendi. Karışmayasınız. Hüküm başka şey, kadı başka şey, adalet başka şey olsa gerektir. Hükme itiraz nasıl adalete itiraz olur kadı efendi? Kadının kim olduğunu bilsem ne, bilmesem ne? Buraya tartışmaya gelmedim. Sizden naçizane ricam, hükmümün yanlış olduğuna dair ahilere verdiğiniz beyanın... ...değiştirilmesidir. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye... ...hakikat de değişecekse... ...değiştiriveririz olur biter. Yaranız nasıl olmuştur Kadı Efendi? Yürümeye pek alışkın değiliz belli. Derinin altına sirayet etmiş midir yara? Biz hekimiz Kadı Efendi. Sadece dışını görebiliriz. Hem dışını hem içini görmek ancak Şeyh Tatlık Emre'ye mahsustur. Sayenizde iyileşti. Bir kere efendi sağ olasın. Estağfurullah Kadı Efendi. Verdiğimiz sadece merhemdir. Şifa ise Rab'dendir. <gülüyor>
Aleyküm ana. Aleyküm selam. Ne dedin ha kadın? Neden gelmiş gene? Hoş geldin kız. Hoş bulduk hanım hanım. Ana ne diye gelmiş kadı derim. Nereden bileyim kızım? O mu işim benim? Aç mısın kızım? Sağ olasın hanım ana değilim. Kızım işiniz yoksa şu ateşi harlayı verin de kazanları kaynatı verelim. Yok mu yok akşama? Kesin verdi idam hükmüyle ilgili. Çok sinirliydi görmedin mi? Yüzüne mi baktın bacım sultan? Hem kadın neden kızsın ki şeyh babana? Babam idam hükmüne itiraz etmiştir de ondan. Hem iş görüp hem laf etmek mümkün değil de hanımlar. Anlat hele pirdaş. Kadın ne diye vardı şeyhimizin huzuruna? Ne dedi bu yende can? İtirazını geri mi al der? Bilmem. Duymadın mı konuşurlarken? Dervişanın dediklerini de mi bilmez? Anlat hele. Merak da koma biz. Ağlar. Hayrola ağlar. Kadı Yunus, Tapduk şeyhimizin huzuruna varmış. Onu merak ederiz. Merak kişinin kendi başına gördüğü bir iş. Ağlar. Yunus firdaşımızın vazifesine neden engel olursunuz merakınızda? Ha? Hava ateştir. Ahali su bekler. Sokakta, eşikte. Belli ki esnafın vazifesi de kadının dedikodusunu yapmakmış. Mesuda. Dursuz dalmış şeyhimizin huzuruna. Saygı desen ağzından çıkanı kılığa duymaz. Ağzını açıp tek kötü söz bile etmemiş şeyhimiz yine de. Ya. Ağzını açıp da... Seviyesizin seviyesine mi insin şeyhimiz? Bunu aklından geçirmek bile abesle iştigal. Ak erenleri çiğ bir Adem ile konuşacak değil. Erenler, erenler meclisinde oturur konuşur. Konuşulacak bir mesele var ise. Oğlum. Bu deliği mutfağa alma demedik mi biz? Edepsiz. Ha, kesilecek bir ceza var ise o mecliste kesilir. Öyle bir kesilir ki. Değil kadı, Acemistan'da şah olsan başına göçer o taht. Destur. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Ana kaynatmışım şeyhim. Bizden midir? Afyon Karahisar'dan Şeyh Recep Efendi göndermiştir şeyhim. Elma gönderin şeyh efendimize bahçede. İlk kervanla gönderildi bile. Demek ders verir bize şeyh efendimiz bir yandan. 
Hediyeleşin ki muhabbetiniz arsın demiş efendimiz. Bizden değil midir? Bizde de vardır kilerde şeyhim ama bunu da Karaman'dan Şeyh Edebali Hazretleri göndermiştir. Elma gönderin Şeyh Efendimiz'e. Bak nasıl çoğalır, nasıl da berekettir muhabbetteki. Ne dersin Molla Kasım? Öyle mi hadis dersi verilir, öyle mi? Muhabbeti azaltmak, hadislerle de beyan olduğu üzere sünnete mani olmadır. İyiliğin çoğalmasına mani olmak da sünnete terstir. O halde kimse hakkında kötü konuşmamak da sünnettir. Kötü konuştu diye başkasını şikayet, söylenen kötü sözlerden daha kötüdür. Bu da muhabbeti azaltır. Zinhar, sünnete mani olanlardan olmuyor. Gel bakalım, Firim. Kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye hakikat de değişecekse değiştiriveririz olur biter. Her şey hazır kadar efendi. Huzur alabiliriz. Hükmü vermedik mi Sübaşı? Daha ne diye huzur alırsın? Gaspetten ihtiyarla şüpheliler efendim. Affet kadı efendi. Affet, affet. Affet oğlumu. Benim oğlum cana kıyamaz. Sen büyüksün affet. Haşa anam. Haşa. Bağışlamak Allah'a mahsustur. <gülüyor> Burası ağlamak yeri değildir ana. Cana kıymaz benim yiğidim. Kanın hemen seni bile öldüremez o. Affedin. Affedin oğlumu affedin. Affedin. Affedin oğlum. Benim oğlum cana kıymaz. Ana tamam. Hadi gidelim. Ana. Ana ben... Benim ne yetkime ne haddimedir. Biz de emir kuluyuz. Affedin oğlum. Belli 
ki sizden devletli insanlarsın. Benim oğlum garipti. Ertegün Efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilim vardır ne de bir şahidin. Aha, moru geçmemiştir daha boynumu Kadı Efendi. Bu ihtar bunaktır Kadı Efendi. Uydurduğunu görür. Ben o vakitte belde bir köyündeydim. İşte çarşıda çıraklık yapan bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur Kadı Efendi. Daha önce ben de bir akrabamı ziyarete gittim o köye. Köyde gördüm be abi. Yalan söylerler Kadı Efendi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Orasına biz karar verelim Ertegün Efendi. Hüküm verilmiştir. Hacı Demiroğlu Ertegün Efendi... ...Kerimoğlu Yalçın Efendi'nin kendisini gasp ettiğine dair ne bir delil... ...ne de bir şahit sunmuştur. Kerimoğlu Yalçın'ın... Kendisinin ve şahidinin de ifade ettiği üzere masumiyetine karar verilmiştir. Ben doğruyu konuşurum Kadı Efendi. Bu eşkıya beni gasp etti. Ağlar. Duruşma bitmiştir. Makam boşuna meşgul etmeyin. Hasan'a, Hasan'a. Hayırdır Mesut'a? Nedir bu telaşeniz? Ağlar, bu ne demektir? Kadı Efendi başka çare bırakmamıştır Hasan'a. Şeyhimizin desturunu almışız Hasan'a. İyi dersiniz. Hoş dersiniz dağlar. Bunu Kadı Efendi'ye nasıl izah ederiz? Nedir o? İzahı zor mesele Hasan'a. Ne ister ağlar Sübaşı? Minberca sana verdiğiniz idam kararının temizi için Konya'ya. Başka da emracat etmek isterler Kadı Hazretleri. Demek kararımı iptal ettirmek için... Temizliğe gideceksiniz ağlar ha? Kim verdi bu emri size? Şeyhiniz mi? Hayırdır Kadı Efendi? Fakir hanım bizi basmaya mı gidersin gene? Ben senden beyanını değiştirmeni istemiştim Şeyh Efendi. Ahileri teşkil atlayıp kararımı temizle göndermeni değil. Temizle değişen hükümdür Kadı Efendi. Adalet değil. 
adalet bir kutup yıldızıdır. Her şeyi etrafında dönerken o yerinde sabit durur. Benim kararım yanlış mıdır? Hatalı mıdır ki değilsin? Gözümle gördüm katili. Adalet dediğin kadının gözleri midir ki? Ya kadı kör ise? Ben senden süslü laflarla adalete perde olmanı değil... ...şahitliğinle adaletin tecellisi için yardım etmeni beklerdim. Ben bir katil görmedim Kadı Efendi. Heh. Ben seni şahit göstererek yalan söylerim o vakit. Estağfurullah Kadı Efendi. Seni doğrulamak için kendim yalan konuşmaktan sakınırım. Yalan konuşmaktan sakınacak kadar imanlısın da. Şahitliğini bozup adalete nasıl gölge edersin? Ben kimim ki? Cismim cüssem nedir ki o koca yıldıza gölge edeyim Kadı Efendi? Buraya seninle münakaşa etmeye gelmedim Şeyh Efendi. Adaletin terazisi delil ile çalışır. Biz kanaatimizde değil, ilmimizle karar veririz. Süslü sözlerle, mantık oyunlarıyla hüküm verilseydi... ...mahkemelerde kadılar değil, şairler, felsefeciler hüküm verirdi. Doğru dersin. Bir kadı ilmiyle hüküm vermeli. Madem ki kitaplarda yazan ilimden konuşacağız... ...o vakit benim şahitliğim şeren geçerli değildir. Niyeymiş o? Bir körün şahitliği geçersizdir şeriat hukukunda. Mahkeme kurdun. Kendi namına hükümde mi verirsin? Kaynak mı istersin? Kuduri Hazretlerinin el muhtasarı ortadadır. Okuma yazma bilmezsin. Ama kitap isimlerini ezberlemek için de okuma yazma bilmeye ihtiyaç yoktur. Birinci cildin 387. sayfasında vaziyeti açık seçik beyan etmiştir Hazret. İyi dersin. İyi dersin de Kuduri Hazretleri fetvasında körlerden bahseder. Körlerin şahitliğinin kabul olunmayacağından. Sen kör müsün ki? Belli ki iyi eğitim görmüşsün Kadı Efendi Karatay Medresesi'nde. O vakit mantıktan da konuşmamız icap eder. Az çoğun delilidir Kadı Efendi. Şimdi içeride iki çuval şeker olsa... ...ve sen bana iki tane şeker versen... ...biz o iki şekere bakarak... ...o çok şekerin varlığına iman etmez miyiz? Tut ki benim gözlerim... ...şimdi ben kör müyüm büsbütün? Ama körlük var mıdır gözlerimde? Vardır. Pek az görürüm. Ya görür müyüm? Görürüm. Peki açık mıdır gözlerim büsbütün? Değildir. Azdır ama görürüm. Hem görürüm hem görmez bir kör. Şimdi tut içindeki şüpheni on pareye ayır. Dokuz paresi suçlu, bir paresi masum derse o kişi masumdur. Ama dokuz paresi masum, bir paresi suçlu derse o kişi suçludur. Akşamlar Mehmet Efendi. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Mehmet Efendi. Eyvallah. Hadi gidiyorlar. Hadi toparlanın geç kalacağız. Sırlamadınız mı daha bayrama? Sırladık sırladık. Aman geç kalmayalım da şeyhimizin geçen sohbetine de gelemedim ben. Mesut Ağa gelsin düşeriz yola. Heh, geldi Mesut Ağa. Selamun aleyküm ağalar. Hadi düşelim. Daha varıp abdest tarz edeceğim ben. Hadi bakalım o vakit. Hadi. Sen de üstünü başını değiştir. Doğru ev. Hadi. Baş üstün olsun.
Affedin efendim. Burada olduğunuzu bilmez idim. Bildin işte şimdi. Yalnız bırak beni. Bir arzunuz, bir emriniz var mı efendim? Beni yalnız bırakman kafidir Subaşı.